వెల్కమ్ టు పూజిత వంటలు తింటే నెల్లూరు చేపల పులుసే తినాలి అంటారు కదండి అందువల్ల ఈరోజు నెల్లూరు వాళ్ళు తయారు చేసే చేపల పులుసు తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం చాలా స్పైసీగా టేస్టీగా ఉండే చేపల పులుసు మీరు తయారు చేయండి టేస్ట్ చేయండి ముందుగా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చేపలు చింతపండు టెన్ మినిట్స్ ముందు నానబెట్టుకోవాలి చూపించిన క్వాంటిటీ అయినా మీ ఇష్ట ప్రకారం తీసుకోవచ్చు ధనియాలు మెంతులు జీలకర్ర మిరియాలు ఆయిలు వన్ బౌలు మిర్చి పౌడర్ వన్ బౌలు పసుపు వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ తగినంత కొత్తిమీర గార్నిష్ కోసం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వన్ కప్పు వాటర్ తగినన్ని ముందుగా చింతపండులో చూపించిన విధంగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ దానిలో ఉన్నటువంటి రసం అంతా తీసుకోవాలండి రెండు మూడు సార్లుగా వాటర్ వేసుకుంటూ అందులో ఉన్న చింతపండు రసం అంతా పక్కన ఒక గిన్నెలోకి తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకొని ధనియాలు మిరియాలు జీలకర్ర ఇంగువ వేసేసి రోస్ట్గా వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై అయిపోయాయి మిక్సీ పట్టి పెట్టుకోవాలండి పక్కన ఇప్పుడు ఒక వెడల్ పాటి గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మిర్చి పౌడర్ వేసుకోండి ఎక్కువ హీట్ ఉంచిన అవసరం లేదు స్లో ఫ్లేమ్లో ఉన్నప్పుడు మిర్చి పౌడర్ వేసుకొని వెంటనే చింతపండు రసం ముందుగా తీసుకొచ్చుకున్నాం కదండి మొత్తం ఇందులో పోసేసుకోవాలి కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు తగినంత వేసుకోవాలి ఇంకొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని చూపించిన విధంగా వాటర్ వేసుకొని కలుపుకొని మూత పెట్టి తెల్లనివ్వాలి పులుసు తెల్లుతున్నప్పుడు అందులో మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్న ధనియాల పొడి వేసేసి కలిపి ఈ చేప ముక్కలు అందులో వేసేసుకోవాలి చేపలు వేసాక ఆ పులుసు మొత్తం చిక్కబడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉడికించుకోవాలి ఎక్కువసేపు ఉడికినందువల్ల చేప ముక్క చెదిరిపోతుంది విరిగిపోతుంది అని ఏం భయపడిన అవసరం లేదు ఎంత ఎక్కువగా ఉడికితే అంత టేస్ట్ ఉంటుంది చేపల పులుసు గ్యారెట్తో కలిపేయకూడదు చూపించిన విధంగా దాబర్ని ఇట్లా పట్టుకొని తిప్పుకోవాలి కానీ గ్యారెట్తో యూస్ చేయబాకండి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుంటూ ఉండాలి చూపించిన విధంగా చిక్కబడేంత వరకు ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు చేపల పులుసు ఉడికించుకోవచ్చండి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే నెల్లూరు వాళ్ళ చేపల పులుసు తయారీ అయిపోయిందండి ఈ కర్రీకి సంబంధించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం అయినది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్